टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम श्री दर्शक सबा के स्वागत जाना टीवीएन टी एन टोटी फोर टेलीविशन आयोजित नियमित अनुष्ठान टी एन एनालिसिस हबीब रहमान आज अपन साथ आज आज स्टूडियोते मोहम्मद हाशेम इ एम बी ए स्वागत जाना चीजें आपके आई आर एस एनरोलमेंट एजेंट आई आर एस सार्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट प्रेसिडेंट एंड सीई अफ कर्णफुली टैक्स सार्विस इंक भूले <laughs> 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 इंडिविजुअल थे फैमिली थे करपोरेशन थे माल्टिपल करपोरेशन थे अनेक किस है दर्शक कैकटी जिन जानी रखी तरह विषय एक आलोचना करब दर्शक अपना जरा देखें अपना प्रश्न थकले कल करते कल करते हम जो नम्बर कल करते हैं सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट एट नम्बर हमें चेषा करब मोहम्मद हाशेम चेषा करबें अपन प्रश्न उत्तर दीते जथाथ संक्षेपे सहजे पारा जाए उन्नी चेषा करबें आकी बेपार जान रखी आज ही फेसबुके फेसबुक डट कम फर स्लैश टी एन टोटी फोर यूएसए यही ठिकाना मोहम्मद हाशेम हमें प्रथम छोट कर जानते चाहिए तो बचरे एके बारे शेष पर्या चले सबा जानुर टैक्स फाइल करार्जन प्रस्तुति नीबें अथवा कारो का जाठान जाबारा जरा आज कर्णफुली टैक्स सार्विस अपन अनेक अनेक हजार हजार लोक आसबें ये टैक्स फाइल करते इंडिविजुअल क्षेत्र वैमिल क्षेत्र की क्यों लागे धन्यवाद हबीब भाई अल्सो धन्यवाद टीवी एन टोटी फोर के आज के इनवैट करार्ज सो आपने एक सुंदर प्रश्न रेखे जी हमें टैक्स जो शुरू करब सामने दिखे तो टैक्स पेयर देखिए कि करणीय क्यों करते हैं प्रथम हे अपनी अर्गानाइज दल द डकुमेंट जो हमारे टेन नाइनटी नाइन डब्ल्यू टू के जो क्ज कर आज जो क्यों कन्सालटेंट और फूड बैंडार और टैक्सी अपारेटर ता जो क्या कर टेन नाइनटी नाइन रही है ता एगर अने के सोशल सिक्यूरिटी पाइस सोशल स्टेटमेंट तरह हो रिटायरमेंट जे टेन नाइन टेन गो आस सबगला जोगाड़ रखे जख आई एस बोल टैक्स सीजन स्टार्ट दैन उ कैन फाइल द टैक्स रिटार्न दैन उ कैन सबमिट द रिटार्न एर आगे क्योंकि अपना टैक्स रिटार्न करा जाए और जिन बोलते चाहिए जर बाड़ी रही है तरा क्यों मर्गेज इंटरेस्टर जो व्ड करते हैं कारण ये छाड़ा अनेक समय डिडक्शन नवा जाए अक्यूरेट नम्बर नवार्जे टैक्स पेदे अनेक अनेक समय कि बाड़ी रही है ता बर्गेज स्टेटमेंट कोथाय ता बना फाइल सजेस्ट करी ये क्योंकि अनल गए सब बैंक अपना मर्गेज रही है से खान अनल प्रिंट आउट करते टैक्स रिटार्न जाए तो जो रकम फर्मगुल रही है अपन क्जे क्षेत्र निजे जर बाड़ी इन इनभेस्टर रही है तर प्राइमरि होम रही है तर प्रत्येक टेन नाइनटी नाइन सह जान जोड़ कर रखे टैक्स फाइल करार्ज बेपार ये हे खूब सहज भाव इंडिविजुअल जरा आन नाइनटी नाइन कथा बोलें जरा डब्ल्यू टू ते थकबें तरह की अवस्था और डब्ल्यू टू से सीम्पल डब्ल्यू टू थे अनेक समय तर मेक्सिव होते हैं ता क्षय जगह क्या कर सेवल प्लेस क्या कर ठीक है क्योंकि अपनी दुईटा डब दुईटा जगह डब्ल्यू टू पेलें और एक पेलें ना ये क्योंकि है ना अपना के सब एकसाथे टैक्स रिटार्न का करते हैं कारण से इनकाम इनकाम सबग जो कर टैक्स रिटार्न का करते हैं तो अने के क्यों मन कर भूले जाए चार पाँच जगह जो डब्ल्यू टू ते क्ज कर दिन क्ज कर लें सर दिल क्योंकि ये थार्ल्यू टू 
পেপারটি আসে আসবে এটা হচ্ছে ডেডলাইন হচ্ছে 31 তারিখ 31 তারিখের মধ্যে এমপ্লয়ারা মাস্ট এটা এমপ্লয়ীদের বাসায় সেন্ড করতে হবে রাইট আচ্ছা আরেকটি ব্যাপার অনেকের ফ্যামিলি আছে যে ফ্যামিলিতে অনেকে আছে যারা কলেজে যাচ্ছেন জি টিউশন পে করছেন তাদের ক্ষেত্রে আর কি কি কাগজ রাইট ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনার যারা টিউশন পে করে যেসব স্টুডেন্ট এই কলেজে যায় স্পেশালি স্পেশালি কলেজে যাই হাই স্কুল শেষ করে তারা কলেজের জন্য একটা ক্রেডিট পায় সেটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট একটা হচ্ছে আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট এই দুইটা ক্রেডিট নিতে গেলে আপনার মাস্ট যে টাকাটা আপনি কলেজকে পে করেছেন সেটা একটা টেন নাইনটি পাবেন টেন নাইনটি টি ছাড়া কিন্তু আপনি ক্রেডিটটা ক্লেম করতে পারবেন না কারণ ওইখানে লেখা আছে আপনি কত টাকা পে করেছেন টিউশন ফি ঠিক আছে সো টেন নাইনটিনটা আপনি যদিও আপনি যদি মেলে না পান আপনি যে সব কলেজে আপনি ইনরোল করেছেন সেখানে লগ ইন করলে আপনার কিন্তু টেন নাইনটি এইট টিটা আপনি এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবেন অ্যান্ড অলসো টেন নাইনটি এইট ই যদি ইন্টারেস্ট থাকে সেটাও প্রিন্ট করতে পারবেন আচ্ছা একটু জটিল প্রশ্ন করি বলেন ধরুন একটি ছেলে একটি পরিবারের একটি ছেলে উনি কলেজে যান উনি টেন টেন নাইনটি টি পাবেন যদি উনি পকেট থেকে পে করে থাকেন কিন্তু সেই পয়সাটি আসলে পে করেছেন তার বাবা সেক্ষেত্রে তাদের কি অবস্থা হবে রাইট সেটা হচ্ছে যদি এখন দেখতে হবে কে ফাইল করতেছে ইনকাম কার সো যদি ইনকাম যদি প্যারেন্ট হয় এবং তাকে যদি ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ড হচ্ছে চব্বিশ বছরের নিচ পর্যন্ত আপনি ওকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারবেন ঠিক আছে আন্ডার টোয়েন্টি ফোর আন্ডার টোয়েন্টি ফোর এই টোয়েন্টি ফোর ওরকে যদি ডিপেন্ডেন্ট রাখা হয় তাহলে প্যারেন্ট এই টিউশন ফিটা ক্লেম করতে পারবে যদি আন্ডার যে ছাত্র যিনি পড়ালেখা করছেন ইনকাম যদি প্যারেন্টের ক্ষেত্রে আপনার ইনকাম যদি মনে করেন প্যারেন্টের ইনকাম বেশি এবং স্টুডেন্ট ইনকাম যদি কম সেক্ষেত্রে স্টিল ডিপেন্ডেন্ট থাকতে পারবে টোয়েন্টি ফোর আন আবার আলাদা করে একটা ট্যাক্স রিটার্ন করবে সেটা কি সেই যে আপনার উইথহোল্ড যেটা ট্যাক্স পে করে আসছে এটা পাওয়ার জন্য তো কিন্তু যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে স্টুডেন্ট মানে আপনার চাইল্ড যদি আপনার ডিপেন্ডেন্ট থাকে ইভেন তো সে যদি পে করে স্টিল সে ক্লেম করতে পারবে না যেহেতু এটা প্যারেন্টের আন্ডারে উনি ডিপেন্ডেন্ট আমি ওই প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাচ্ছি যখন এই এই ছেলেটি যিনি কালো কলেজে যাচ্ছেন ওনার বাবা ট্যাক্স ফাইল করলেন ওকে সেই ক্ষেত্রে এই ছেলেটি কি ডিপেন্ডেন্ট ওনার ডিপেন্ডেন্ট আর ওই ছেলেটি যখন ফাইল করবেন তার ট্যাক্সি তখন উনি কি ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে কীভাবে ফাইল না ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে ফাইল করতে পারবে না অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট অনুসারে ফাইল করতে হবে যদি বাচ্চার রিটার্নে আপনার ওই ছেলেটি যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে বা আমার উপরে তো ওরা ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে দেখাবে আর ও হবে অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে ট্যাক্স রিটার্ন করবে ঠিক আছে আপনি বলছিলেন যে যারা মর্টগেজ পে করায় বাসার ভাড়া তাদেরকে ওয়েট করা উচিত অথবা তাদের ব্যাংক যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে সেখানে লগ ইন করে তাদের ওই যে প্রিন্টার মর্টগেজের যে একটা কমপ্লিট ডকুমেন্ট থাকে সেটি প্রিন্ট করা দরকার আরেকটা ইজি আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি ব্যাংকে ফোনও দেন অটোমেটিক আপনাকে রিপেন্টের সাথে কথা বলতে হবে না ফোনে অটোমেটিক বলে দিচ্ছে তোমার মর্টগেজ সেটা এই এটার কি কোনো লিমিট আছে যে এই মর্টগেজের যে একটা ইন্টারেস্ট আপনি পে করেছেন আপ টু কত পর্যন্ত কোনো ধার্য করা কোয়েশ্চেন ভেরি গুড ইয়েস আপনি জানেন যে আপনার যে প্রেসিডেন্ট সাইন যে গত বছর যেটা সাইন করেছিল ট্যাক্স কার্ড অ্যান্ড জব অ্যাক্টের আন্ডারে এটা হচ্ছে আপনি সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত যে মর্টগেজ যদি থাকে সেতটুকু পর্যন্ত আপনি মর্টগেজ ইন্টারেস্টটা আপনি নিতে পারবেন এখন যদি আপনার মর্টগেজ হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন বাট স্টে ওয়ান মিলিয়ন ডলার আপনি মর্টগেজ ইন্টারেস্ট নিতে পারবেন আপনি নিতে হবে সেভেন আমাদের মনে হয় রিএনফোর্সমেন্ট যেটি সেই হিসাবে আমি প্রশ্নটি করলাম আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই আমি তো ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছি কিন্তু আমার ট্যাক্স রিফান্ড আসছে না রিজন হতে পারে কি কারণে ট্যাক্স রিফান্ডটা আসতেছে না একটা হচ্ছে যদি আপনার ক্যালকুলেশনে ভুল হয় সেটা হয়তো দেরি হতে পারে আইআরএস ক্যালকুলেশন করে সেটা পাঠাবে এটা একটা যদি না আসে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি রিফান্ড এক্সপেক্ট করতেছেন থ্রি ডলার সামটাইম আপনি যদি কোনো 
আদার এজেন্সিতে আপনি ও হই থাকেন লেস আপনি স্টেটে আপনি ও হচ্ছেন থাউজেন্ড ডলার রাইট অর্থাৎ স্টেট আপনার কাছে পাবে পাবে রাইট অথবা দুই হাজার টাকা পাচ্ছে স্টেট ঠিক আছে কিন্তু এখন আপনি রিফান্ড পাচ্ছেন করতে থেকে আইরএস থেকে তো আইরএস এন স্টেট লিঙ্ক করা আছে তো ওই রিফান্ডটা ওখানে অফসেট ওরা ওরা নিয়ে নেবে হোল্ড করে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি স্টেটকে টু থাউজেন্ড ডলার দিয়ে স্যাটিসফাই করবেন দ্যাট কুড বি আর রিজন ফর ডিলে রিজন ফর ডিলের সাথে একজন দর্শক আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় জানিয়ে প্রশ্নটি করুন बाबा 23 যে এক্সপেন্ড যে বাচ্চার ওইটা কিন্তু আপনার প্যারেন্টকে কেরি কেরি করতে হবে যে আমি ওর মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট ওর এক্সপেন্ডটা আমি বিয়ার করতেছি তাহলে আপনার ডিপেন্ডেন্সি এটা হতে পারে আর চব্বিশ বছরের নিচে হতে গেলে আপনি ফুল টাইম খাওয়া সহ হতে পারে তারপর হচ্ছে ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে ঠিক আছে আর যদি আপনি ব্যাচেলার ডিগ্রির পর যদি আপনার মাস্টার ডিগ্রি করতে থাকেন হায়ার হায়ার লেভেলে রাইট তাহলে কিন্তু এখানে দুইটা কেরিট আছে একটা হচ্ছে আমেরিকান অপরচুনিটি কেরিট আর একটা হচ্ছে লাইফ টাইম লার্নিং কেরিট উনি আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট পাবে না যেহেতু ব্যাচেলার কমপ্লিট হয়েছে ফোর ইয়ার্স পর্যন্ত পাবে এটা বাট উনি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে ওকে ডিপেন্ডেন্ট দুধে লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট পাবেন সেক্ষেত্রে আপনি ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড ডলার সেটা পেতে পারে যদি ডিপেন্ডেন্ট দেখায় আর যদি ওর ইনকাম যদি থাকে তো হি ক্যান টেক দ্য হি ক্যান ক্লেম দ্য ক্রেডিট ফর দ্য শুনে মনে হচ্ছে ওনার আর কোনো ইনকাম নেই এই যে যে গ্র্যান্ড যেটি পেয়েছেন পিএইচডি করার জন্য সেটি একমাত্র ইনকাম সেই ক্ষেত্রে ওনার ফাইল করতে পারেন কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে এখানে একটা হচ্ছে আপনার কোয়ালিফাইং চাইল্ড डिपेंडेंटर प्रश्न <laughs> ट्रांसफार कर मन करेंटली না করে এটাকে তাড়াতাড়ি ট্রান্সফার করে দাও তাহলে সেটা এটা লয়ার মাধ্যমে করা যেতে পারে এখন ট্যাক্সের 
ইনফ্লেশনের ব্যাপারটা আপনার একটু ইট বি কমপ্লিকেটেড সেই ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে হবে আপনি কি এটা কিসে পার্সোনালি কি আপনি ওপেন করেছেন নাকি আপনি কোনো অ্যালালসির মাধ্যমে আপনার আপনার প্রপার্টিটা নিয়েছেন এগুলো আমাদেরকে বসে দেখতে হবে সো আমার মনে হয় না আপনাকে কুইকলি আমাদের এখান থেকে আপনাকে উত্তর দেওয়া দেওয়া যাবে তবে আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি যদি আমাদের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনার এই পুরো জিনিসটা যদি আপনি খুলে বলেন হয়তো আমরা এখান থেকে ডিসিশন নিতে দর্শকদের কল করবেন দয়া করে আপনাদের টেলিভিশনের যে ভলিউমটি সেটা একেবারে কমিয়ে ফেলবেন কারণ আপনি আমাকে শুনতে পাবেন আপনার ফোনের মাধ্যমে এবং আমিও আপনাকে শুনতে পাবো আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটি যদি বাড়ানো থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাকে শুনতে পাবেন না কথার প্রতিধ্বনি হবে এবং সেটি সময়ক্ষেপণ হবে সময়ক্ষেপণ করে এবং অন্য যারা আছেন লাইনে তাদের প্রশ্ন তারা করতে পারেন না এই কারণে দয়া করে একটু শুনবেন প্লিজ মোহাম্মদ হাসান অনেকে প্রশ্ন করেন যে অনেকে মনে করেন যে যদি আমি প্রথমে ট্যাক্স ফাইল করি সেই ক্ষেত্রে আমার অডিট না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু আমি যদি পর দেরি করি সময়ক্ষেপণ করি সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার অডিট হবে না কিন্তু আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে চলুন তার প্রশ্নটি দর্শক আপনি নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক শুনতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন শুনছি বলুন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন প্রশ্নটি এখন কথা হচ্ছে আমাদের দেখাবেন <laughs> আমার মনে হয় অডিট হতে পারে একটু যদি আপনার এই বেশি এলোমেলো হয় আপনি যদি বিভিন্ন টাইপের ডিডাকশন যেটা ডিডাকশন নয় যেটা এক্সপেন্স এক্সপেন্স নয় জিনিসগুলো যদি আপনি রিটার্ন দেখান তাহলে আপনার অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যান্ড অলসো আপনার যদি সব ইনকাম রিপোর্ট না করেন সেখানেই 
আপনার অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আবার মনে করেন আইএরএস এর কাছে আপনার যত রকমের ডব্লিউ টু যদি আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটির সাথে এটা সাবমিট করা হয় তাদের সাথে আবার আইএরএস এর একটা লিংক থেকে যায় সেই ইনফরমেশনগুলো আইএরএস এর রেকর্ডে আছে তো আপনি যদি দুইটা ডব্লিউ টু রিপোর্ট করলেন আরেকটা করেন নাই কিংবা এই সব ডব্লিউ টু রিপোর্ট করেছেন আপনার টেন নাইনটিন এর আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে টেন নাইনটিন এর আপনি করেন না কেন আইএরএস দেখতে পাচ্ছে যে আপনার কি ইউ ডিড নট রিপোর্ট দ্য অল দ্য ইনকাম সো সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আপনি যদি টেন নাইনটি নাইন অ্যাড করি আপনার যে এক্সপেন্সটা এটা যদি বসিয়ে দেন তাহলে হয়তো আপনি অডিট কারণ আপনার ম্যাচ করতেছে ইনকামের ইনকাম যে ইনকামটা আপনি রিপোর্ট করলেন আইএরএস রেকর্ডে যেতে আছে সেটা ম্যাচ করতেছে যদি ম্যাচ না করে তাহলে আপনি অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইভেন আপনি পরে করেন আর আগে করেন মোহাম্মদ হাসেম এবং দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিব বিরতির পর এসে বাকি প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবো এবং দর্শক আপনি যে আছেন আপনি থাকুন লাইনে আমাদের নিতে হবে ছোট্ট একটি বিরতি আসছি ছোট্ট একটি বিরতি থাকুন আপনি টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন এনালিসিস প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আছেন দুজন দর্শক চলুন একটি একটি করে প্রশ্ন নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় জানিয়ে প্রশ্নটি করে ফেলেন প্লিজ প্রশ্নটি করুন হ্যালো আমার নাম সমাপ্তি বিশ্বাস আমি পেনসিলভেনিয়া থেকে বলছি ছেলেমেয়ে <coughs> 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 बेनिफिट बस इनकम बस মর্গেজ ইন্টারেস্ট যদি ডিডাকশন নেয় তাহলে বেনিফিট আসবে বেশি তো সুতরাং আপনাদের মধ্যে ডিসিশান ডিসাইড করতে হবে যে কে এটা মর্গেজ ইন্টারেস্ট প্রপার্টি ট্যাক্স কে ক্লেম করবে তো সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি ট্যাক্স রিটার্নটা করবেন তবে যার ইনকাম বেশি সেই যদি ডিডাকশান নেয় কারণ টাস ট্যাক্স এট হাই হবে তাহলে ডিডাকশানটা যদি কমে তা ট্যাক্সটা অনেক কমে আসবে সো ওরা করতে পারবে মেরিট ফাইলিং জয়েন যদি না করতে চায় মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করতে পারবে সেটি হলো এটা একেবারেই করা সম্ভব আপনার বলছিলেন যে একটা ফর্ম পাওয়া যায় যেটা হল মর্গেজ লোন স্টেটমেন্ট যেটা ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল থাকে এবং সেটা ট্যাক্স ফাইলের জন্য লাগে আমি কথা তখন ক্যাচ করতে পারি নাই ওই ফর্মটার নাম্বারটা কত ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আর কি কেউ কি আছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমি আমি আরেকটি প্রশ্ন করি অনেকে চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন আছে ডোনেশন করে থাকেন বিভিন্ন ফিলান্থ্রফিতে ডোনেশন করে থাকেন এটি কিভাবে তারা অ্যাডজাস্ট করবেন তাদের ট্যাক্স প্রিপারেশনে রাইট 
ডোনেশন যারা করে তারা এটা কি করে তারা আইটেমাইজ ডিডাকশন করতে পারবে সো লেটস সে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ভার্সেস আইটেমাইজ ডিডাকশন আপনার যদি ডোনেশন প্লাস মর্গেজ ইন্টারেস্ট প্রপার্টি ট্যাক্স এই ধরনের এই ধরনের এক্সপেন্সগুলো যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন থেকে বেশি হয় রাইট সো আপনি যদি ডোনেট করেন এটা তবে এখন ডোনেশন যাকে করতেছেন এটা আদৌ কাকে করতেছেন সেটা চেক করার জন্য আপনার মেক্সি হইতে হবে ওরা এটা কি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন কি না এটা আইরএস থেকে অ্যাপ্রুভ আছে কি না তাহলে সেটা আপনি কিভাবে জানবেন একজন সাধারণ মানুষ ডোনেট করার সময় ওরা কিভাবে জানবে যে আমি তোমাকে ডোনেট করতেছি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকটিবল কিনা তো সেই ক্ষেত্রে আই আর এস ডাট গভ এখানে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন যদি আপনি যাকে ডোনেট করবেন ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ ওয়ান হুইচ ইস হাসেম ফাউন্ডেশন সো আপনি যদি আই আর এসের ওয়েবসাইটে গিয়ে হাসেম ফাউন্ডেশন সার্চ করেন আমি যদি আই আর এস অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকি তাহলে ওই হাসেম ফাউন্ডেশন এখানে থাকবে স্পেনিং আপনার ডোনেশনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিডাকটিবল হোয়াইট হাউস ডাট গভ আই আর এস দুঃখিত ওখানে সার্চ বক্স দেখে আপনাকে ডোনেট করতে হবে ক্যাশ করে থাকেন রাইট সেই ক্ষেত্রে তারা এই সুবিধাটা কিভাবে ক্যাশ হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফিফটি ম্যাক্সিমাম ফাইভ হান্ড্রেড ডলার টু হান্ড্রেড ফিফটির উপরে গেলেই এক্সকিউজ মি টু হান্ড্রেড ফিফটির উপরে গেলেই আপনাকে রিসিট মাস নিতে দিতে হবে রাইট ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে চলুন তার প্রশ্ন নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক আপনার নামটি জানিয়ে কোথা থেকে ফোন করছেন সেটি বলুন এবং প্রশ্নটি করে ফেলেন তাড়াতাড়ি হ্যাঁ আমার কোয়েশ্চেনটা আমি মিশিগান থেকে বলছিলাম হাসান এবং আমাদের অতিথি হাসেম মিস্টার হাসেমের কাছে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি সবসময় টার্গো ট্যাক্স দিয়ে আমার ট্যাক্স রিটার্নটা সাবমিট করি এর আগে তিনটা বছরই আমি টার্গো ট্যাক্স দিয়ে করেছি তো আমি স্পেশালিস্ট কোনো ট্যাক্স রিটার্ন পার্সেন দিয়ে করিনি এই বছরই প্রথম আমার নিজের এল আছে এবং এই এল আমি যখন ওপেন করেছি এটা এস কর্পোরেশনও না সি কর্পোরেশন না যা সোল প্রোপাইটার শিপ হিসেবে এল এল সিটা ওপেন করেছি তো এই এল এল সিটা এখন যে মাত্র বছরের চার পাঁচটা দিন বাকি রয়েছে আমি যখন ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করব ফার্স্ট টাইম আমি কি একজন ট্যাক্স স্পেশালিস্টের মাধ্যমে যাব নাকি টার্বো ট্যাক্স দিয়ে করব আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই এস কর্প এবং সি কর্পের বিষয়টা আমি ভালো করে বুঝি না তো এই এস কর্প এবং সি কর্প যখন ট্যাক্স পার্সেন আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি বলি আমি তো শুধু এল এল সি ওপেন করেছি সল প্রোপাইটাস হিসেবে আমি জানি না এস কর্প কি আর সি কর্প কি আমি এখন কি করবো ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনি বিষয়ে কথা বলছেন কিছু আগে বলুন একটি একটি আপনি যেটা বল প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি একটা এল এলসি ওপেন করেছেন যখন এল এলসি যদি আপনি একা হন তাহলে ইট কুড বি সিঙ্গেল মেম্বার এল এল সি আর আপনি যদি একের অধিক হয় বাই ডিফল্ট এটা হচ্ছে আপনার পার্টনারশিপ যেহেতু আপনি সোল প্রপার্টি শুধু একজন পার্সন ইট কুড বি সিঙ্গেল মেম্বার এল এল সি সেখানে আপনার টার্বো ট্যাক্স যদি আপনি স্মার্ট হন আপনি যদি একটু রিসার্চ করেন মেবি আপনি এটা নিজেই করতে পারবেন স্কেডিউল সিতে গিয়ে আপনি এটা করতে পারেন সিঙ্গেল মেম্বার এল এল সি হলে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্স থাকে এটা আপনার বসাতে হবে আর যদি একের অধিক হয় এটা পার্টনারশিপ হুইচ ইস টেন সিক্সটি ফাইভ ফর্ম ফিল করতে হবে আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে আপনার সি কর্পোরেশন এস কর্পোরেশন এল এল সির ব্যাপারে সোল প্রপার্টি সোল প্রপার্টি ইউ আর সোল মিনস ওয়ান একজন এটা যদি আপনি করেন এটা হচ্ছে আপনার ফুললি লাইবিলিটি আপনার উপর ঠিক আছে লাস্টে আপনি যদি একটা একটা বাড়ি কিনে আপনি আপনার টুল টুলস কিনেছেন সেটা যদি আপনার হান্ড্রেড থাউজেন্ড যদি আপনার ও হয়ে থাকেন সেটা যদি আপনি ঠিকমতো দিতে না পারেন আপনার অ্যাসেট থাকলে এটা আপনার নিতে পারবে ওরা সোল প্রপার্টি হিসেবে এবার এল এল সির ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি অ্যাসেট প্রোটেকশান যেটা বেশিরভাগ মানুষ এল এল সি কেন করে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাসেট প্রোটেকশানের জন্য আপনার ওইটা থাকবে যদি আপনার এল এল সির মধ্যে কিছু না থাকে বা সেই ক্ষেত্রে আপনার ওইটাতে অ্যাসেটটা প্রোটেক্ট থাকবে এটা আপনাকে ধরতে পারবে না হ্যাঁ আর এই সি কর্পোরেশন যেটা এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড রয়েছে তবে নেগেটিভ সব যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার ডবল ট্যাক্সেশান ডবল ডবল ট্যাক্স ওয়াইজ দ্যাট আপনার যখন ইনকাম রয়েছে ইনকামের পরে এক্সপেন্স এটার পরে যে নেট ইনকাম যেটা আসবে সেটার উপর একবার ট্যাক্স দিতে হবে কর্পোরেট ট্যাক্স ঠিক আছে আর যদি আপনার এটা যদি প্রফিট হয় আপনি যদি ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করেন দেন এটা পার্সোনালি গিয়ে আরেকবার ট্যাক্স দিতে হবে সেটা হচ্ছে যিনি পাবেন উনি ট্যাক্স রাইট শেয়ার হোল্ডার যারা সো এখানে দুইবার ট্যাক্স দেয় একটা হচ্ছে কর্পোরেট লেভেল আপনি ট্যাক্স দিয়ে দিচ্
আবার আরেকটা হচ্ছে আপনি আপনার ডিভিডেন্ট নিয়ে সেটা পার্সোনালি গিয়ে আরেকবার ট্যাক দিচ্ছেন সো ডবল ট্যাক দিচ্ছেন সো বাট লাইব্রেরিটা আপনার এটা প্রোটেক্ট করে এই এবং সেখানে মাল্টিফল আপনার থাউজেন্ড মিলিয়ন পিপল আপনি কিন্তু ইনরোল করতে পারবেন এই সি কর্পোরেশন শেয়ার হোল্ডার হিসাবে লিমিটেশন নাই ঠিক আছে কিন্তু এস কর্পোরেশনের ব্যাপারে আপনি শুধু করতে পারবেন হান্ড্রেড পিপল অ্যান্ড ইউ ক্যান নট অ্যাড এট দ্য ফরেন পিপল যদি আপনার বাইরের কান্ট্রির লোককে আপনি অ্যাস কর্পোরেশনে ইনরোল করতে পারবেন না এটা হচ্ছে রুল অ্যান্ড অলসো অ্যাস কর্পোরেশনের সুবিধাগুলো হচ্ছে আপনি কর্পোরেট লেভেল যে আমরা সি কর্পোরেশন ট্যাক্সটা দিয়ে যাচ্ছি অ্যাস কর্পোরেশন সেটা হয়তো আমরা দিতে হবে না সে সেটা আপনি দিচ্ছেন না শুধুমাত্র যে প্রফিটটা বের হচ্ছে কে ওয়ান হয়ে আপনি যদি একজন হন এই একজনের লেসে আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার আপনার প্রফিট এই কে ওয়ান হয়ে টেন থাউজেন্ড ডলার আপনার ট্যাক দিতে হবে পার্সোনালি গিয়ে আর যদি হয় এটাকে স্প্লিট হয়ে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড দিতে হবে না একটা প্রশ্ন থেকে যায় সো তাহলে আপনি কর্পোরেট লেভেলে ট্যাক দিচ্ছেন না অ্যাস কর্পোরেশনে ট্যাক দিচ্ছেন কিন্তু বিজনেস করে যাচ্ছেন এবং শুধু প্রফিট হচ্ছে আপনি প্রফিটটা ট্যাক দিচ্ছেন আবার লস লসটাও কেরি ওভার করা যায় ঠিক আছে এবং হান্ড্রেড পিপল থাকতে হবে ম্যাক্সিমাম এর উপরে যেতে পারবে না এবং ফরেন পিপল আসতে পারবে না কিন্তু আইরেস বলতেছে সো হাউ ইউ গান পে দ্য ট্যাক্স সো ইউ হ্যাভ টু রান দ্য ফেরোল তো আপনার আপনার একজন ওনারকে রিজনেবল স্যালারি নিতে হবে অ্যাটলিস্ট তারা যেন ফেরোল ট্যাক্স পায় সো এখানে সি কর্পোরেশন ডবল ট্যাক্স হচ্ছে অ্যাস কর্পোরেশন আপনার সুবিধা বেশি তো আমরা অ্যানালাইজ করি দেখি এস সি কর্পোরেশন অ্যাস কর্পোরেশন এল এল সি এটা ব্যারি করে বা বিজনেসের উপরে তো সব কিছু মিলে যদি দেখি আমরা ট্যাক্স বেনিফিট যেটার মধ্যে অ্যাস কর্পোরেশন হচ্ছে আপনার সুবিধা বেশি অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট আবার আইএরএস প্রেসিডেন্ট যেটা সাইন করছে ট্যাক্স কার্ড অ্যান্ড জব রেক সেখানে কিন্তু আপনার দিস টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনার ডিডাকশান আছে অ্যাস কর্পোরেশনে ঠিক আছে কারণ আপনার সি কর্পোরেশনে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট যখন আনলো অ্যাস কর্পোরেশনের যারা ওনার তারা তো কিছু পাচ্ছে না এই জন্য এটাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিডাকশিবন করা হয়েছে সুবিধা বেশি কিন্তু আমাদের কমিটির অনেকেই বুঝতে চায় না তারা বলে যে আমরা ফেরোল রান করবো কেন হ্যাঁ কিন্তু অ্যাস কর্পোরেশনের একটা কন্ডিশন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রান দ্য ফেরোল এবং ওনার হ্যাজ টু বি টেক দ্য রিজনেবল স্যালারি বুঝতে পেরেছি মোহাম্মদ হাসম আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক প্রশ্ন আমার রয়ে গেছে আপনার কাছে আমরা সামনে আরও আলোচনা করবো সেটি কিন্তু আজকে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে আমি করতে চাই অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে সেটি হচ্ছে অনেকে সময় মতো ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন না তারা খুব ভীত সন্তুষ্ট থাকেন তারা অনেক প্রশ্ন থাকে তো আমি ট্যাক্স ফাইল করিনি সময় মতো করিনি পরে করেছি এই ব্যাপারটি যদি একটু বুঝিয়ে বলুন ওকে যদি সময় মতো ট্যাক্স ফাইল না করেন তাহলে যদি করতে না পারেন লেটসে আপনি কোনো জায়গায় কাজ করলেন দুইটা ডাব্লিউ টু পেলেন আর একটা আসে নাই অথবা টেন নাইনটি নাইন দুইটা আসলো তিন আর একটা পান নাই সো স্টিল আপনার সব ডকুমেন্ট একসাথে আসে নাই এপ্রিল পনেরো তারিখ ডেড লাইন তাহলে আপনি এক্সটেনশন নেবেন তো এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে এক্সটেনশন রথ হচ্ছে এক্সটেনশন হচ্ছে সিক্স মান্থ আপনার অক্টোবর ফিফটিন পর্যন্ত সময় পাবেন এই আপনার এক্সটেনশন মেন আপনি কিন্তু গভর্নমেন্ট যেটা পাওয়া আপনি ট্যাক্স ফাইল করার পরে মনে করেন আপনি ও হলেন থ্রি থাউজেন্ড ডলার এটা কিন্তু আপনি লেস দেন ওয়ান থাউজেন্ডের মধ্যে রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট টু থাউজেন্ড ডলার আপনাকে পে করে পে করে দিতে হবে এক্সটেনশনের সময় এখন আপনি অনেকেই বলে যে আমি এক্সটেনশন নিয়ে রাখছি তাহলে স্টিল কেন ফেনাল্টি পাচ্ছি এখানে তিনটা ফেনাল্টি যোগ হবে একটা হচ্ছে ফেলার টু ফাইল ফেনাল্টি ফেলার টু ফে ফেনাল্টি আবার যে আপনি এক হাজার টাকার উপর বেশি ও হয়ে আছেন ফেলার টু ইস্টিমেট ট্যাক্স ফেনাল্টি তিনটা ফেনাল্টি যোগ হবে এই জন্য আপনি এক্সটেনশনের সাথে লেস দেন ওয়ান থাউজেন্ড ডলার যেন আপনার ডিউ থাকে সেভাবে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি থার্টি সেকেন্ড ট্যাক্স ফাইলের সময় চলে এসেছে আপনি আমাদের ভিউয়ার যারা আছেন তাদের সে কি বলবেন যারা তৈরি হচ্ছেন দর্শকদের ট্যাক্স পেয়ারদেরকে বলতে চাই স্পেশালি যেহেতু ট্যাক্স সিজন ভেরি ক্লোজ সো আমি প্রতিবারই বলে থাকি আপনাদের যে ডকুমেন্টগুলো ডাব্লিউ টু টেন নাইনটি নাইন টেন ইন্টারেস্ট এগুলো সব আপনি একসাথে করে যখন ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন একসাথে নিয়ে আসবেন যাতে আমরা একটা আপনার অ্যাকুরেট ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারি এবং আর এইগুলো যদি আপনি রেকর্ডও রাখেন তাহলে যদি কোনো সময় অডিট टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन करू डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम